ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டூ இன் ஒன் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கோதுமை மாவு வச்சு பூரி பண்ணி பூரி மசாலா வைக்க போகிறோம் அந்த பூரி மசாலாவை வச்சு நைட்டு டின்னருக்கு மசாலா தோசை செய்ய போகிறேன் வாங்க இப்போ இது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கோதுமை பூரி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் இப்போ தேவையான அளவு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பேக்கெட் மாவு தான் நான் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருதேன் மைதா மாவை விட கோதுமை மாவில் பூரி செஞ்சோம்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிடுதேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவைக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிடுறேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு முக்கால் பாகம் அளவு நல்லா பிசைஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்ததும் இதில் கொஞ்சமாக நம்ம பூரி பொறிக்கிற எண்ணெயை விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் எண்ணெய் சூடாக இருக்கணும்னு வேண்டாம் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ண கோல்டு வின்னரோ எதுவோ பொறிக்கக்கூடிய எண்ணெயில் கொஞ்சத்தை இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் கோதுமை மாவுங்கிறதுனால நல்லா சாஃப்டாக பூரி வரணுங்கிறதுக்காக நல்லா கொஞ்சம் நேரம் நீட் பண்ணி விடணும் நல்லா உள்ளங்கையை வச்சு நல்லா திருப்பி திருப்பி நல்லா பிரட்டி விட்டு விட்டு அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா உருட்டி எடுத்த மாதிரி பசைஞ்சு எடுத்துக்கிடலாம் இது முக்கால் பாகம் தண்ணி விட்டு மீதிக்கு எண்ணெய் விட்டு பசைகிறதுனால பூரி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ப்ளஃபியாக வரும் ரொம்ப இலக்கமாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு நல்ல சாஃப்ட் டோவாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒன்று வர நல்லா திரட்டி எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்குது மாவு நம்ம தொடும்போது நல்லா சாஃப்டாக தெரியும் ஆனால் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம இப்போ இதோ ஒரு மா பாத்திரம் வச்சு மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ நம்ம மசாலா வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் உருளைக்கிழங்கு மசாலா தான் வைக்க போகிறேன் பேன் வச்சுருக்கேன் தேங்கெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்கெண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் கொஞ்சமாக கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம இதில் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயிலே பொறிஞ்சதும் நல்ல நீல வாக்கில் கட் பண்ண வல்லாரியை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் வல்லாரி அதாவது பெரிய வெங்காயத்தை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிடுதேன் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கிடலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வதக்கலாம் உப்பு சேர்த்து வதக்கிறதுனால அந்த வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கவும் செய்யும் அதே மாதிரி அந்த உப்பு அந்த வெங்காயத்துக்கு ஒரு டேஸ்ட்டும் இருக்கும் எனக்கு கல் உப்பு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மேக்ஸிமம் இப்படி கிரேவிகளுக்கு கல் உப்பு ஆட் பண்ணணும் கரையாத சாப்பாட்டுக்கு மட்டும்தான் பொடி உப்பு ஆட் பண்ணுவேன் இதில் நம்ம தண்ணிலாம் ஊற்றி கொதிக்க வைக்கிறதுனால கல் உப்பு ஈஸியாக மெல்ட் ஆகிரும் அதுக்காக நான் கல் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டேன் இப்போ இதை மூடி வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துடலாம் பூரி மசாலாவுக்கு எப்போவுமே வெங்காயம் வதங்கக்கூடாது வேகணும் அதனால் நான் மூடி வச்சு வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் நான் மூடி வச்சு வேக வச்சதில் வெங்காயம் நல்லா வதங் வெந்துருக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்லா மடங்குற அளவுக்கு வெந்துட்டு இப்போ நம்ம இதை ஒரு பரட்டி வெ பரட்டி விட்டுட்டு இதில் இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியை நல்லா குழையிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கிடுதேன் இதையும் இப்போ கொஞ்சம் மூடி வச்சு வேக வைக்கிறேன் இப்போ சீக்கிரம் வதங்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா மடங்க வதங்கிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலாக்கள்லாம் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் காரத்துக்காக பத்தை பொடி ஆட் பண்ணுறேன் கறி மசாலா பொடி ஆட் பண்ணுறேன் 
அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான மசாலாக்கள் இப்போ இதை இந்த எண்ணெய் இலையை ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுடலாம் இந்த மசாலா கொடலோட பச்சை ஸ்மெல்லு போக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கை உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம் அவிச்சு தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்குகளை உள்ளே நல்லா மசித்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிடுறேன் இப்போ உருளைக்கிழங்குகளை உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுடலாம் எல்லா கிழங்குகளும் அந்த மசாலா கூட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பரட்டி விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா பரட்டி விட்டுட்டேன் இப்போ இதை எல்லாம் நல்லா மிங்கிள் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு கப் அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா குக்காக நல்லா கொதிக்க விடிச்சிடலாம் அப்போ கொஞ்சம் திண்டு திண்டாக இருக்கிற உருளைக்கிழங்கும் உடையும் மசாலாவும் அந்த உருளைக்கிழங்கும் நல்லா மிங்கிள் ஆகி நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் வாசத்துக்காக கருவேப்பிள்ளை இலைகளை மேலே ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ஒரு மூடி வச்சு மூடி கொஞ்ச நேரம் இதை நல்லா குக்காக விட்டுடலாம் இதுக்கு இடையில் இது குக்காகிறதுக்கு இடையில் நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் சொல்கிறேன் நம்ம உருளைக்கிழங்கு உரிச்ச தோல் இருக்குல்ல அதை வேஸ்ட்டாக்க தூர போடாமல் நம்ம ஹேண்டுக்கு அதை வச்சு சூப்பராக ஒரு மசாஜ் கொடுத்தோன்னா நம்ம ஸ்கின் கையோட ஸ்கின் வந்து நல்ல கலராக நல்ல ஒரு க்ளோயிங்காக நல்ல பிரைட்டாக இருக்கும் அதுவும் நம்ம நகை கண்களில் அந்த விரலோட எண்டுலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கருப்பு இது தெரியும் அந்த கருப்பு மாறதுக்காக நம்ம இந்த ஸ்க்ரப்பரை யூஸ் பண்ணோன்னா அது ஒரு நபெஸ்ட் ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் அதனால் இனிமேல் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு உரிச்சு அந்த தோலில் இதே மாதிரி நல்லா மசாஜ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதே மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நார்மல் டேப் வாட்டரில் கையை வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நம்ம அதை ரப் பண்ண ரப் பண்ண அந்த ஸ்கின்னோட டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்படி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா மசாஜ் கொடுத்துட்டு நான் கையை கழுவிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா கையை வாஷ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ என்னோடய கையை பாருங்கள் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் கையில் உள்ள வித்தியாசங்களை கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க இனிமேல் நீங்கள் அடுத்த வாட்டி உருளைக்கிழங்கை விற்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த தோள்களை துற போடாமல் ஒரு வாட்டி உங்கள் கையை எப்படி மாலிஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கை நல்ல ஒரு கலர் கொடுத்து சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சூப்பரான பியூட்டி டீப் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குருமா நல்லா அந்த தண்ணிலாம் ட்ரை ஆகி உருளைக்கிழங்கெல்லாம் நல்லா குக் ஆகி சூப்பராக கிரேவி ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம கிரேவி ரெடி நம்ம இப்போ பூரி பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பூரி பொறிக்கிறதுக்கு எப்போவுமே இப்படி அகலம் அடிப்பாகும் அகலமாக உள்ள பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் நீங்கள் நார்மலாக பொறிக்கிறதுக்கு என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை உள்ள ஊற்றிடுங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆன பிறகு லோ ஃப்ளேமில் அதாவது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹையாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பசைஞ்சு வச்ச மாவு கிட்டத்தட்ட நம்ம பூரி கூட்டெல்லாம் வச்சு முடிக்க அரை மணி நேரம் ஆகும் அந்த நேரம் வர அது நல்லா ஊறி இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகி இருக்கும் இப்போ நான் அதில் ஒரு உருண்டையை எடுத்து நான் பரத்துதேன் இன்னொரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் நம்ம எப்போவுமே தொடு மாவு வச்சு நம்ம பூரி இது பண்ணோன்னா எண்ணெய் ஃபுல்லும் மாவாயிரும் அந்த எண்ணெய் ரொம்ப வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதுக்காக நம்ம இப்படி உருண்டைகளை எடுத்து நம்ம கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க எண்ணெயில் ஒரு ஓரமாக லைட்டாக டிப் பண்ணிவிட்டு இப்படி எண்ணெயை தொட்டு பூரி விரிச்சிங்கன்னா பூரியும் நல்ல புஃப்னு வரும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெயும் அழுக்காகாது அடுத்த பூரியில் கருப்பாக அந்த டாட் டாட்டாக பிடிக்காமல் எல்லா பூரியும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்தளவுக்கு பொறிச்சு எடு விரித்து எடுத்ததும் இதை நம்ம சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கிற ஆயிலில் போட்டு லைட்டாக தட்டி தட்டி விட்டு 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 நல்லா புஸ்ஸுன்னு விரட்டி விட்டு வெளியில் எடுத்துடலாம் மா உருண்டையில் ஒன்று எடுத்து லைட்டாக தட்டிவிட்டு இந்த ஆயிலில் லைட்டாக டிப் பண்ணிவிட்டு மாவை பரத்திக்கோங்க பரத்திட்டு 
நம்ம மீடியம் ஹீட்டில் இருக்க ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதான் ஷேப் கரெக்டாக வராது இருந்தாலும் நம்ம பூரி முத பூரி போடுற மாதிரி எல்லாமே நல்லா கிளியராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி விடாமல் லைட்டாக தட்டி தட்டி விட்டால் போதும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான பூரி எவ்வளோ புசு புசுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுறதுனால பூரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் முருவாது இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா ஒரு கலர் ஆனதும் நம்ம இது இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளோட பூரி சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு சரி பெரியவங்களுக்கு பூரி போட்டாச்சு கிட்ஸுக்கு எப்படி பூரி போடலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு உருண்டைகளை ஒரே உருண்டைகளாக எடுத்து எண்ணெயில் டிப் பண்ணிவிட்டு பரத்திக்கிட்டுதேன் எண்ணெயில் டிப் பண்ணுறதுனால கரெக்ட் ஷேப் வராது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லுசாக பரத்திட்டு நம்ம குக்கி கட்டர் வச்சுருப்போம்ல அதை வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் நான் குக்கு கெட்டரில் இருக்க நாலு ஷேப்பை வச்சும் இப்படி சூப்பராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுதேன் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணுறதுனால பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருக்கும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நான் இப்போ ஜெசிக்காக்காக ரெண்டு உருண்டைய ஒரே இதாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் மீதி வார மாவு எடுத்து ரெண்டாவதும் இதே மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுருவேன் இதே மாதிரி ஆகாஷுக்கும் எல்லா ஷேப்பும் ரெண்டு ரெண்டு இது வர மாதிரி அவனுக்கும் அதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவேன் இப்போ இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம நார்மலாக அதே மீடியம் ஹீட்டில் இருக்க ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதான் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக புசு புசுன்னு வருதுன்னு கிட்ஸுக்கு இதை பார்க்கும்போதே ஒரு பயங்கர சந்தோஷமாக தெரியும் அவங்களுக்கு பிடிச்சமான ஷேப்பில் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குங்கும்போது பயங்கர சந்தோஷமாக ரொம்ப ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதே மாதிரி ரெண்டு சைடு குக் ஆனதும் இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ உங்கள் கிட்டே குக்கி கட்டர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக மாவை பரத்திட்டு இப்படி நைஃப் வச்சு நம்ம ஒவ்வொரு ஷேப் படி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு ரஃப்பாக கட் பண்ணி காட்டுறேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஷேப் பிடிக்குமோ கிட்ஸுக்கு எந்த ஷேப் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் நம்ம இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நைஃப் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் நார்மலாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதே சேம் மாடலாக தான் தெரியும் கிட்ஸும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம இவ்வளோ பூரி மொத்த பூரியும் பொறிச்சு எடுத்துருக்கேன் ஆயில் கொஞ்சம் கூட கலர் மாறலை அதே மாதிரி இருக்குது நம்ம பூரிகள்லையும் எந்த ஒரு கருப்பு டாட்டை அந்த மாவில் உள்ள இது பிடிக்காமல் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது என்னோடய ப்ளைட் இவ்வளோ சூப்பரான நல்ல ஃப்ளஃபியான பூரியோடு இருக்குதுன்னு இது ஆகாஷோட ப்ளைட் அவன் ப்ளைட்டை பாருங்கள் நல்ல கிட்ஸுக்கு ஏற்றால நல்ல கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது இப்படி தான் கிட்ஸுக்கும் எங்களுக்கும் சூப்பரான காலையில் டிஃபன் ரெடி வீட்டில் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் செஞ்சோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக க்ரீமியாக வந்திருக்கு ஜெசிக்கா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டா எல்லாருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டாங்க ஜெசிக்கா இன்னைக்கு பகல் ஃபுல்லும் பவுல் பலோ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா உங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த ரெசிபியை நான் கண்டிப்பா அப்லோட் பண்றேன் உங்களுக்கு இந்த சம்மர்ல அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எப்பவுமே கிட்ஸுக்கா இருந்தாலும் சரி நமக்கா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு கூலா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றோமோ அதுக்கேற்றாப்புல நல்லா சூடாக ஒரு டம்ளர் வெண்ணி குடிச்சிட்டோன்னா எந்த ஒரு சீசனாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அது தொண்டை வலியோ காய்ச்சலையோ உண்டு பண்ணாது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டம்ளர் வெண்ணி கொடுங்க அவங்களுக்கு கோல்டோ எதுவுமே பிடிக்காது நாமளும் அவங்க ஐஸ்கிரீம் ஆசையை கெடுக்காமல் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக நம்மளே வாங்கி கொடுக்கலாம் அதை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ செகண்ட் ரெசிபி பார்க்கலாம் இப்போ நான் நைட்டு டின்னருக்காக மசாலா தோசை செய்ய போகிறேன் அதுக்காக நான் இப்போ தோசை பேட்ரி வெளியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நம்ம நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற தோசை பேட்ரி தான் கலன் சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன் நம்ம காலையில் வச்சுள்ள பூரி மசாலா அதை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி குறுகிற அளவுக்கு நான் திருப்பியும் ஹீட் பண்ண வச்சுருக்கேன் நம்ம தோசையோட மத்தியில் அந்த மசாலாவை வைக்கிறதுனால தண்ணி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணவும் ஈஸியாக இருக்கும் 
அதுக்காக நான் இப்போ இதில் தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ண விட்டு நல்லா குறுக வைக்க போகிறேன் இப்போ கலர் நல்லா சூடாகிட்டு மசாலா குறுகியாச்சு நான் இப்போ தோசை விட்டுருதேன் கலத்தில் எண்ணெய் தடவிட்டு தோசை பேட்டர் எடுத்து நல்ல ஒரு கரண்டி மாவு நம்ம நார்மலாக தோசைக்கு விடுற மாதிரி விட்டுருலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம சுடுற மாதிரி தோசை சுட்டுட்டேன் இப்போ இதுக்கு மேலே ஒன்று பட்டர் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை நெய் ஆட் பண்ணலாம் உங்கள் கிட்ஸ் எது விரும்பி சாப்பிடுவாங்களோ அதை லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க என் கிட்ஸுக்கு நான் நெய் கொடுப்பேன் அதனால் நான் அங்கங்கே பட்டுற மாதிரி லைட்டாக நெய் விட்டுக்கிடுவேன் கொஞ்சம் நெய் விடுறதுனால கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் அந்த மசாலா கூட சேம்போது ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இப்போ ஒரு சைடு குக் ஆனதும் நம்ம மாற்றி போட்டுடலாம் மாற்றி போட்டுட்டு நம்ம நல்லா குறுக வச்சுருக்கிற மசாலாவை இப்போ மேலே வச்சிடலாம் கிட்ஸ் நிறைய மசாலா வச்சு சாப்பிடுவாங்கன்னா அதுக்கு தக்கன வைங்க இல்லை கொஞ்சமாக மசாலா வச்சு சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக வைங்க வச்சுட்டு ஆப்ஷனலாக நான் இன்னொன்று சேர்ப்பேன் பெரி பெரி பவுடர் இது கேப் பிராண்டு இந்த பெரி பெரி பவுடர் இருந்தால் வைங்க இல்லை மொளவு பொடி இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் இப்போ இதில் நிறைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு பெரியவங்களுக்குன்னா காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாக போடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் களத்தில் அப்படியே வேக விட்டுடலாம் இப்போ சூப்பராக நம்மளோட மசாலா தோசை ரெடி இதை நம்ம கிட்ஸுக்கு அப்படியே கொடுக்கலாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இடையில் கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு லேயர் லைட்டாக டொமேட்டோ கேச்சப் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன் கிட்ஸ் விரும்பி அப்படி சாப்பிடுவாங்க ஜெசிக்காவுக்கு டொமேட்டோ கேச்சப் கொடுத்து கொடுத்தோன்னா பிடிக்கும் ஆகாஷ்க்கு இதை அப்படியே கொடுத்தா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவான் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு பெஸ்ட்டான ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிப்பியும் கூட இப்போ பாருங்கள் நைட்டுக்கு தோசை மசாலா தோசை ஆகாஷ் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறான்னு இப்படி தான் நான் காலையில் வச்ச கிரேவியை நைட்டுக்கு டூ இன் ஒன்னாக யூஸ் பண்ணுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியில் நாங்கள் உங்களை மீட் பண்ணுறோம் ஓகே பாய்